마니입니다 여러분 오늘은 마니랜드 유튜브의 세 번째 생일입니다 후! 새로 생긴 오프닝 보셨나요? 아 이것도 진짜 주저떨 게 많은데 오늘은 이벤트를 진행해야 하니까 다음으로 미루겠습니다 원래 생일엔 기쁨을 나누는 법이라고 오늘까지 많은 사랑을 주시고 관심을 가져주신 랜디 여러분께 자그마한 선물을 오늘 제작해보려고 합니다 생일 맞이 케이크 보석함을 이번엔 아홉 분께 보내드릴 예정이니까 영상 끝까지 함께 해주세요 오늘 사용할 몰드는 원형 보관함 몰드입니다 예전에 라이썸님 분들 공방에 오셨을 때도 제작한 케이크 보관함인데요 오늘은 조금 다른 스타일로 제작해보려고요 베이스는 최근 제가 소개해드렸던 미카 레진으로 제작해보겠습니다 왜냐면은 일반 크리스탈 레진보다 이 미카 레진이 무광이라서 케이크에 더잘 어울리거든요 짠! 요즘 미카 레진을 쓰면서 대형 비커가 너무 시급해서 제가 입고 시킨 신상 대형 비커입니다 덕분에 레진이 꽤 많이 들어가는 몰드도 한 번에 작업해주고 있어요 참고로 원형 보관한 몰드에는 미카 레진이 150g 정도 들어갑니다 크리스탈 레진은 조금 더 적게 들어가니까 참고만 해주세요 미카 레진은 가루와 액체를 2대1 비율로 넣어준 다음 실리콘 막대를 사용해서 뭉침 없이 꼼꼼히 빠르게 교반해줍니다 하지만 여기서 저는 여러분에게 가로 뭉침 없이 선물을 드리고 싶었기에 오늘은 도구의 힘을 빌릴 겁니다 요즘 제가 테스트해보고 있는 핸드 블렌더 믹서기입니다 간편하게 몇번 슉슉 해주면 은 뭉침 없이 잘 갈려요 다 가른 다음에는 블렌더 부분만 분리해서 따로 물통에 씻어주면 됩니다 나중에 이제 물통 아래에 가라앉은 것만 떼어내면 돼요 오늘은 파스텔, 흑백, 비비드 요렇게 세 컨셉으로 케이크를 제작해 볼 건데요 첫 번째 케이크 컨셉은 파스텔풍입니다 파스텔은 두 가지 색상을 마블링 형식으로 제작할 거예요 조색제를 아주 쬐끔만 넣어서 원하는 파스텔 색상을 조색해줍니다 저는 파란색과 보라색을 넣어서 청보라색을 그리고 빨간색을 조금 넣어서 분홍색을 제작해 주었어요 예전에 아크릴 푸어링 기법을 사용했었던 것처럼 큰 컵에 다시 레진을 부어 모아줍니다 그 다음에 천천히 몰드에 자연스럽게 마블링이 생기도록 넣어주었어요 뚜껑 부분도 마저 채워줍니다 이 몰드가 은근 틈이 좁아서 기포가 생기기 쉬우니까 구멍이 있는 부분은 없는지 꼼꼼히 체크해주세요 나머지 파스텔 색상 컨셉도 부으는 장면 감상하시죠 기포를 뺄땐 이렇게 몰드를 바닥에 탕탕 쳐서 빼내주시는 방법도 있습니다 참고로 이건 제가 한 번에 두개 만들 수 있을까 싶어서 용량을 한 번에 좀 많이 섞어봤는데 아, 두 번째 판 레진 보이시나요? 완전 크림이 되어서 망했습니다 그만큼 이 미카 레진은 굳는 시간이 빠르니까 조심해주세요 그 다음은 흑백 컨셉들입니다 요 하얀색은 한번 믹서기 없이 손으로만 저어주었어요 그럼 아무래도 가루 뭉친 덩어리가 생겨서 타령한 다음에 점박이가 조금 보일 수 있는데요 이게 또 시간이 지나니까 마르면서 이게 좀덜 보이게 되더라고요 다음은 요즘 제가 완전 빠져있는 흑백 마블링입니다 마치 제가 예전에 조회수 폭발했던 크루엘라 하트 쉐이커가 떠오르는 색감 아닌가요? 이번 영상도 다들 좋아해 주셨으면 좋겠다 자 이제 비비드 컨셉들을 만들어 보겠습니다 한번 이번에는 액체만 있는 상태에서 먼저 조색제를 풀어주고 작업해봤는데 뭐큰 차이는 별로 없는 것 같아요 선명한 비비드 색상을 만들려면 조색제를 레진 전체 양의 2%까지 넣어주시면 됩니다 즉 저는 150g에 2%니까 3g까지 넣어주는 거죠 여러분 제가 저번에 안 말씀드려서 미카 레진을 쓸때 얇거나 작은 제품을 만들 때에는 가루의 비율을 조금 더 높여서 제작하시면 됩니다 최적의 비율은 2.3대 1이라고 하니까 참고해주세요 자 나머지 원색들도 알록달록하게 한번 만들어 볼게요 
활발해지는 30분만 지나면 탈영 가능합니다 대체적으로 깔끔하게 잘 나왔어요 기포가 생긴 것도 좀 있었는데 꾸미면서 최대한 가려보겠습니다 혹여 비커에 남아있던 미카레진 조각들은 잘 모아서 나중에 테라조 조각으로 사용하세요 자 그럼 이제 깔끔하게 구워진 케이크 시트 타령들 구경하시죠 자 이제 본격적으로 케이크 꾸미기 준비 완료입니다 케이크 판 위에는 역시 데코된 크림을 사용해 볼 거예요 이것도 이번에 신상으로 들어온 투톤 생크림인데 너무 예쁘지 않나요? 사실 이거 쓰고 싶어서 파스텔 케이크들 마블링으로 제작했어요 큰 깍지를 사용해서 두툼하게 크림을 짜주었어요 왜냐면은 데코된은 마르면서 조금 모양이 수축되거든요 그리고 크림의 겉부분이 마르기 전에 데코 파츠를 쇽쇽 올려줍니다 또 너무 많이 올리면 케이크 안 같아질 것 같아서 열심히 참으면서 보관함 밑부분에도 크림을 짜줍니다 이 보관함이 또 특이한 게 밑에 작은 턱이 있어서 생크림을 얹어서 짜기 편해요 이건 완전 케이크 보관함 만들라고 나온 몰드 아닌가요? 밑부분에도 파츠들을 잘 얹어주고 상단에는 원래 레터링을 해줄까 뭐 초를 꽂을까 고민을 많이 하다가 이벤트니까 무난하게 모든 분들이 사용하시기 편하도록 전체 컨셉에 맞는 파츠들을 마치 보석이 바위에 묻혀있는 것처럼 와글와글하게 얹어주었습니다 이 케이크의 컨셉은 파스텔 이너 컨셉이었습니다 이런 식으로 지금부터 다양한 컨셉의 케이크들을 제작해 볼 건데요 여러분이 여기서 하나 선택하셔서 이벤트에 참여하실 거니까 영상 잘 보시다가 아이 케이크가 나를 위한 케이크다 삐리 딱 꽂히는 케이크의 번호와 컨셉명을 잘 기억해 주세요 자 그럼 꾸미기 감상 타임 시작합니다 
드디어 모든 케이크가 완성되었습니다 어떤 케이크가 마음에 드시는지 잘 정하셨나요? 아직 못 정하신 분들을 위해 하나씩 다시 한번 나갑니다 이 중에서 원하시는 케이크를 2순위까지 정해주세요 이제 이번에는 앞으로 또 1년 동안 보고 싶은 마니랜드 영상 콘텐츠를 댓글로 남겨주세요. 그리고 구글 링크에 양식대로 남겨주시면 참여 완료입니다. 더 자세한 내용은 영상 설명을 확인해주세요. 여러분 제가 3년 동안 이 채널을 운영할 수 있었던 건 진짜 정말 여러분 덕인 거 아시죠? 아직 저는 시작에 불과하다고 생각하기 때문에 <웃음> 앞으로도 함께 해주세요. 그럼 저는 다음 영상에서 만날게요. 안녕!